సావధానం లేదు ఇది అంత చెప్పుకోని చేయించుకోవచ్చు ఎందుకంటే దేహానికి సంబంధించి తెలుసుకుంటున్నంత మాత్రాల పనులు తెలుసుకోవడం హాఫ్ ది బ్యాటరీ బాగా ఉంటారు డయాగ్నోసిస్ చెప్తే హాఫ్ ది బ్యాటరీ బాగా అని ఉంటారు ఆ రోగాన్ని నిదానం చేస్తే ఇంకో హాఫ్ ది బ్యాటరీ నిధులు మందు చేసుకోవచ్చు అది తర్వాత మనసుకి సంబంధించి తెలుసుకున్నట్లయితే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది బ్యాటరీ వన్ అవర్ నాట్ హాఫ్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆ వన్ పర్సెంట్ ఎంత చెప్పాలంటే ఓవర్ ఎడ్యుకేషన్ అది ఆ వాసన ఉంటుంది అది తప్పని తెలిసిన దాని మీదకి వెళ్ళేటువంటి ఆ వాసన ఇందులో ఓవర్ ఎడ్యుకేషన్ స్ట్రాంగ్ ఓవర్ ఎడ్యుకేషన్ అది ఉంటుంది ఆ సంస్థ దాని నుంచి కొంచెం బయటపడ్డానికి టైప్ లిక్విడ్ టైప్ ఎంతో ఎక్కువ అందుకోసం ఆ వన్ పర్సెంట్ తగ్గి తగ్గి కొన్ని ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అది బ్యాటరీ ఇవ్వాలి తెలుసుకోవడం అది మనస్సుకి సంబంధించి కాబట్టి తెలుసుకోవడంలో చాలా లాభం ఉంది మన శత్రు మన హృదయంలో ఉన్నారని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాడు ఆ శత్రువుపై ఆల్రెడీ విజయాన్ని సాధించిన వాడే అవుతారు తర్వాత ఆ శత్రువుని గురించి చెప్తాను నేను అడిగిన శత్రువు దాని మీద తెలుసుకోవాల్సింది తెలుసు శిక్ష తీసి దూరవాణి వార్త ఎవరా శత్రు అంటే ఏకహ కామహన ఈ శత్రువు ఏ శత్రువు గురించి నువ్వు అడుగుతున్నావో వాడు ఆ శత్రు కావాలి సంస్కృత శబ్దం సింగి కానీ తెలుగులో మార్చేప్పుడు దిమ్ము నువ్వు కదా నువ్వు తీసుకున్నట్టండి భగవద్గీతానికి సంబంధించి నువ్వు నువ్వు అన్నది ఇక్కడ దీనికి కాలాంత సిద్ధాంతం వర్తిస్తుంది ఆ కాలాంత సిద్ధాంతం కాదు కాలాంత సిద్ధాంతం వర్తించి దీని నిన్న మీరు టెన్షన్ కింద చెప్పాలంటే దీ కాదు ఒక ఇంటి ఒక పక్షం కింద చెప్పాలి ఒక ఐడియా కింద చెప్పాలంటే కాదు ముందు నాకు అర్థం వస్తుంది ఈ పురాణ గాత్రం ఉన్నదే కైవిన్ని సింబాలు ఆ సింబాలిజం కూడా అంత గాయజీ ఉన్న సింబాలు ఉంటారు దాని మొహం మీద రాంపదలో ఉంటుంది ఆ సింబాలి కొంచెం వివేకంతో చూస్తే దాని మొహం మీద పొగడుతున్నట్టు కనబడుతుంది ఏంటంటే అది కాముని కాముడు అనేవారు ఒక పని అది భాగ్య పేరేంటి రతి రతి అంటే లక్ష లక్షం రతి శబ్దాన్ని కష్టం లక్ష లవ్ అని అనవరు లవ్ అంటే ఇంకా చాలా పవిత్రంగా ఉంటుంది రతి శక్తులకే ప్రేమ అనే పదం లవ్ రతి అంటే లవ్ అంటే ఆకర్షణ స్త్రీ పురుషుల మధ్యన ఉండే సహజమైన ఆకర్షణ అయితే నిరాధికల ఎట్రాక్షన్ ఏదైతే ఉందో దానికి రతి అని పేరు అది ఈ కాబు భాగ్య మరి భాగ్య ఇంకా వేరే స్నేహితులు ఉన్నారు కథ ఇంత సింబాలు ఉన్నాయి ఎవరో చూసిన స్నేహితులు ఇప్పుడు మీరు పిక్నిక్కి వెళ్తే వెళ్ళారు అనుకోండి పిక్నిక్కి వెళ్తే అక్కడ ఉండే కామోద్దీప పనులైన పరిస్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నిటినే కష్టాన్ని పోతేసి దాన్ని వాడికి స్నేహితులు ఒకటి అనుకుంటే మనిషి చక్కటి వెదర్ రసం తగ్గి వస్తువులు అంతా వెళ్ళిపోతాయి మరి ఎండా కాదు మరి వాన కాదు వంద వందగా ఉన్నట్టు ఉన్నాయి ఎక్కి డిన్నర్ కదా అది కదా అని తోరికే పెట్టదు అది కొంచెం వసం తగ్గుతూ ఎక్కడే తోరికే ఉంటే ఎండ మారి పడ్డా ఉన్నట్టుండి ఎక్కడ సంస్థ జాగ్రత్తనే కొంచెం ఎండ లేకుండా ఒక్కో కూర్చోవాలనిపిస్తుంది కానీ సినిమా కదా అని అనిపించదు వసం తగ్గుతూ కాదు నుంచి స్నేహితులు వసం తగ్గుతూ తర్వాత విద్యానవరణం అలాంటి వాతావరణం ఉండాలి వాడి ఘనస్థి ఏంటి పుష్పగాహం పుష్ప ఘనస్థి పుష్ప ఘనస్థి కాదు ఇది తెలుపు కదా ఘనస్థి నాగిత్రాలు తొమ్మిది గల గురుపు నాగిత్రాలు తొమ్మిది గల వస్తే ఉంటే అదే నాగిత్రాలు తర్వాత ఏమో పుష్ప బాణ పుష్పాలు లేకుండా బాణం ఇవన్నీ కూడా యువతి యువకుల మధ్య ఉండేటువంటి ఆ సామోద్దీప పనులైన పరిస్థితుల్ని అదనంగా ప్రశ్నాంతం చేస్తుంటారు వీటిని గురించి అంతా మన వాళ్ళు నిజంగా చెప్పేస్తారు ఎదగలుగా తీసుకోవడం జరగలేదు ఈ కాముని శివుడు సమాజం శివుడు అయితే మొదలు వస్తుంది నువ్వు ఆ కాముని నెట్టి చెప్పించుకుంటే నీ జీవితంలో అమంగళాలే తప్పుకి ఏమి ఉండదు నీకు మంగళం కావాలంటే నీ హృదయంలో శివుడు నీకు ఆవిష్కారం కావాలంటే ఆ కాముని తగ్గొచ్చి ప్రయత్నం అంటే దూరం కలిగింది ఏం చేయాలి అని అక్కడ ప్రారంభం అయింది అక్కడే జీవుడికి శివుడు దగ్గరికి చేరడానికి కాముడు అడ్డు ఓకే కాబట్టి శివుడు కాబుని తగలబడితే నువ్వు శివుడు అయిపోతావు డిజైన్ స్పష్టం నువ్వు ఎప్పుడు పుణ్య డిజైన్ స్పష్టం ఇస్తుంది 
ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಪ್ರಭೋದಿಗಳು ಅದು ಸೂರ್ಯನೇ ಮಾಡಿದ ಸೂರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಕಾಲದ ಏನ್ ನಿಶ್ಚಿತ ವಿಧಿಗಳು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗುತ್ತೆ ಮಂಟಕಾಲ ಮಹಮೂರ್ ಮಂಟಕಾಲ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ನಿಲುವ ಕಣ್ಣು ತೆರಿಸಿದೆ ಹೊತ್ತಿನ ಅಗ್ನಿ ನಿಲುವ ಕಣ್ಣು ತೆರವಾಡ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರಾಗಿ ತರವಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಮನ ಮೇಲೆ ಅಯೋಧ್ಯನು ಪೂರ್ಣಮಯ ಆತ್ಮಸ್ಥನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಈ ಆವಶ್ಯಕತೆಯೋ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಆ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಮನ ಕಾಮನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಕಾಮನ ಉದಯವೋ ಉದಯವೋ ಕಾಮನ ಉನ್ನತ ನನ್ನ ಕೇಳಿ ಕಾಮದಾನ ಇದು ಕಾಮದಾನ ಜೀವನೆ ಮನ ಕಾಲಿಯ ತುಂಬಾ ಇದ್ದ ಆಗ ಮಹಾತ್ಮ ಕಾಲಿದಾಸ ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಲ ಮಧುರಂಗ ಅಂದಿರೋ ಸರ್ಕ ಕಾಮದಾನ ಕಲ ಮಧುರಂಗ ನೀನು ಚಿತ್ರಂತೂ ನಾನು ಸರ್ ಓಹೋ ಓಹೋ ಸಂಹಾರ ಸಂಹಾರ ಎಲ್ಲಾನು ಮಧುರಂಗ ಶ್ಲೋಕಾಲ ಆ ಕಾಮದಹನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಿತ ಕಾಮದಹನ ಅಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಇದು ಕಾಮದಹನ ಜೀವಿಸಿ ತೀರ ಕಾಮದಹನ ಪಟ್ಟಣ ಜೀವಿಸಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಸೇರಿಸುತ್ತೆ ಕಾಮದಹನ ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞೆಯೇ ನೀರು ಉದ್ದೀಪಿಸಲಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞೆ ಉದ್ದೀಪಿಸಲಿಲ್ಲ ಇದೆ ಈಗ ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞೆ ಉದ್ದೀಪಿಸಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರೀಕ ಅದೇ ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞೆ ಅಂತ ಕೊರತೆ ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಷ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಿರ್ದೇಶ ಇದ್ದ ನೀವು ತಿಳಿಯುವಾಗಿಂದ ನೀವು ಹೃದಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ ಏರೈಕೆ ಉಂಟದು ವಾಳು ಕಾಮನ ಹೃದಯ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆಗಳು ಹೃದಯ ಜೀವನ ಕಾಮನಲ್ಲಿ ಜೀವಿತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕಾಮನೇ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದ ಕಾಲಿಗಾರ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಯಾರೇ ಅಲ್ಲದ ಲಾಭಿಸಲು ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಲಾಭಿಸಲು ಸಹ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಿಗಲಿ ಓಪನ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಗಳು ಉಂಟಾಯ್ತು ಅದನ್ನ ಕಾಮನಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಉಂಟಾಗಿದೆ ತರವಾದ ಮನೋ ನಿತ್ಯವು ಸಾಧನೆ ಜರುಗಿಸುವಾಗ ಅದಾಯಿಂದ ತೋರಿಸಿದೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾ ಪ್ರಾಪತ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಮ ಸಂಧ್ಯಾ ನೀನು ನಿಶ್ಚಿತ ಉಂಟಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಕಾಮ ಕಾಮನ ಅಂದ್ರು ಆಕಾಂಕ್ಷ ಸೊ ಅದಾಗೆ ನೀನು ಸೇವ ದೇವಾಲಯ ಕೋರಿಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅದಾಗಿ ಕಾಮನ ಉಂಟು ಮನೋ ಹೇಳಿದಾಗ ಅರ್ಥವಾದ ಮನೋ ತಿಳಿಸು ಕೊಂತ ಆ ಕಾಮನಲ್ಲ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆಯಾ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಪೋಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟಿಗೆ ಜಸ್ಟಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಜಸ್ಟಿ ಅವಾಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನಸ್ಸು ಜಸ್ಟಿಗೆ ಜಸ್ಟಿ ಆ ಜಸ್ಟಿಗೆ ಜಸ್ಟಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಜಸ್ಟಿಗೆ ಜಯಿಸಿದಾಗ ಕಾಮನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ಕಾಮ ಏಷ ಕ್ರೋಧ ಏಷ ಕಾಮ ಏಷ ಕ್ರೋಧ ಏಷ ಅನ್ನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಏಷ ಅನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಇತರ ಒಂದು ಶತ್ರು ಉನ್ನಾರಂಟಾದ್ರೂ ಒಕ್ಕಲೇ ಶತ್ರು ರೂಪಂ ಮಾಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರೋಧಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಕ್ಕ ವೈದ್ಯ ಗುರುತಿ ಅವನು ಅಡಿಯದು ಒಕ್ಕ ವೈದ್ಯ ಗುರುತಿ ದೊಡ್ಡವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಆ ವೈದ್ಯೇ ಇಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಸನ ಎಷ್ಟಂತೆ ಕ್ರೋಧನ ಅಂತಾರೆ ಕಾಮನ ಕಾಮನ ಪ್ರತಿಶತಮೈತೆ ಕ್ರೋಧನ ಕೋಪ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬದುಕಿನ ಕೋರಿಕ ಭಗ್ನವಾಗಿನಪ್ಪುಡು ಕೋಪ ಕೋರಿಕ ಲೇಲಿ ಬದುಕು ಕೋಪ ಅಂತಾರೆ ಕೋರಿಕ ಲೇಲಿ ಕೋಪ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು ಈ ಕೋರಿಕ ಇದನ್ನು ಅಲವಾಗಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಭೂಮಿ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಾಸ್ತವ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಕ್ಕೆ ಅದು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಇಟ್ಟಿರೋದೋ ಅದನ್ನ ಅವರೇಕ್ ಹೇಳಿ ಆತರ ಅವರೇಕ್ ಹೇಳಿ ಜೀವಿತ ಅನ್ನೋದಿಸ್ತೀನಿ ಮಂಡಿ ಮುಟ್ಟಿ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತು ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ವಿಚಿನ್ನವಾದ ಕೊಡ್ತು ಹೊಸದಾದ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುವಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರೋದ ಈ ಭೂಮಿ ಗ್ರಹಣಿತೋ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಗ್ರಹಣಿತೋ ಇದು ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 
మీరు బయటకు ప్రసరింప పనుల ద్వారా ఇదిగో ఇది నాకు కావాలి అని మీరు బయటకు ప్రసరింపజే అది సక్సెస్ఫుల్ అయింది అనుకోండి కామన్ సక్సెస్ఫుల్ అయింది అనుకోండి దాని అవసరం అయితే తెలుసా లోధం సపోజ్ మీకు ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీరు చెప్తారని నేను చెప్తుంటా నేను చెప్తా ఓకే ఒక కారు కావాలి అని కోరుకుంటున్నా లేదా మనిషి కొన్ని పెద్ద కోరికలు చెప్తే బాగుంటుంది కారు అన్నా ఒక కారు మనకు కారు ఎందుకని ఉన్న కారులు ఇక తెలుసు లేదు తెలుసు లేదా కారులో వాళ్ళు కొన్ని పార్టీ చూస్తే ఇంత కారు చెప్పుకోవాలని తెలుసుకోవాలనో ఒక చెప్తే పోతున్నావు ఎందుకంటే వాళ్ళు పాపం ఆ కారు ఎక్కడ నడపాలో వస్తుంది కాక నామహింసకొచ్చింది ఎక్కడ నడపాలో వస్తుంది కాదు ఎక్కడ పుట్టుకోవాలో వస్తుంది కాదు వాళ్ళు పడుతున్నారు కాస్ట్లు వాళ్ళతో వాళ్ళు మనం కూడా కలెక్టర్ చేసేస్తే మనం ఇంకోసారి తీసుకుంటే రెండు మూడు చెప్తున్నాం అని అవసరం నా అభిప్రాయం ఓకే కారు కావాలి అని వీరికి కోరుతారు వీరికి సంఘ సమస్యలు కారు సమస్యలు తప్పుతారు అమ్మ అంటే బంధించేటువంటి లక్షణం కూడా మీరు దృష్టాంతం తీసుకోవాలి ఇది కారు కావాలి అని కోరుతారు వీరు ఎవరికైనా అలా ప్రమోషన్ రాగానే ఇలా కాస్ట్ ఇస్తున్నామని అనుకుంది కామన్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఆ కామన్ స్థలించింది అనుకోండి ప్రమోషన్ వచ్చి కారు మీరు చేతి వచ్చింది అనుకోండి ఆ కారు మీద లోభం అయింది లోభం అంటే ఏంటి దాన్ని దాని మీద ఎవరైనా ఒక సారి వెనకాల నుంచి స్పోర్ట్లు వచ్చి దాని కొద్దిగా బ్యాక్ ఇచ్చారనుకోండి ఏమవుతుంది వాడికి ఎంత కష్టం కాదు ఆ కారు మీరు మంచి ఎంత కొడుతుంది దానికి పెద్దగా రెంట్ కడకూడదు అది ఏమీ పాడవకూడదు అనే ఆయుధమైన ఆసక్తి అటాక్ జనత ఆర్థికం మీద అటాక్ నుంచి నిర్మాణం దాని లోభం కామన సక్సెస్ఫుల్ అయినప్పుడు కలిగేటువంటి మానసికమైన పరిణామం మారుతుంది ఒకవేళ ఫెయిల్ అయింది అనుకో ఇప్పుడు ఫెయిల్ అవుతుంది ఇప్పుడు ప్రమోషన్ ఇవ్వరా అనుకో ఎలా మీకు ప్రమోషన్ లేదని చెప్పాడు అనుకో ప్రమోషన్ లేదని చెప్పినా ఇక మీ కామన మీద కన్నీరు చదివినట్లయింది ఆ కామన అసలు మీకు అది తీర్చులు కాదు దాంతో అది ఆ బయటకు వెళ్ళిన కామన అది తెరవలు తిరిగి వచ్చేస్తుంది తుర్జులు కాదు కదా తిరిగి వచ్చేస్తుంది తుర్జులు అవి తిరిగి వస్తే లోభం రూపంలో తిరిగి వస్తుంది తుర్జులు కాకుండా తిరిగి వస్తే క్రోధం రూపంగా తిరిగి క్రోధం అవసరం ఏదైతే ఆ ప్రమోషన్ ఇవ్వడం వాళ్ళ మీద క్రోధం ఉంటుంది లేకపోతే వ్యవస్థ మీద క్రోధం ఉంటుంది ఆర్గనైజేషన్ మీద క్రోధం ఉంటుంది ఏమంటే అంటే ఇప్పుడు యూత్స్ ఆర్గనైజేషన్ లో నేను జరిగాను ఇంతకంటే మంచి మంచి ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది అక్కడ జీవితం ఉంటే కార్లు వచ్చేస్తుంది మనం పనిచేస్తుంది మ్యాక్సిటేషన్ పనికిరాలి అది దాని మీద ప్రోహం ఉంటుంది ఆ బాక్స్ మీద ప్రోహం ఉంటుంది ఇది ఇంటికి వస్తారు అలా ఉన్నాయి ఇది ఎవరైనా భార్య కాఫీ వస్తుంది ఆ కాఫీలో కొంచెం అనుదారం తక్కువైందో లేక ఇందులో వీడికి బ్రాంచ్ కలిగిందో వాటర్ ఆ కోపం ఆరోగ్య స్థితి ఇస్తారు ఒకవేళ ఆరోగ్య స్థితి ఇంకా పరిస్థితి అనుకూలంగా లేదు అనుకోండి కాఫీ మీద చూపిస్తారు దాని ఇలా మేల చేసుకోవడము పాత వ్యక్తి అనేది దాని ఒకల విసిరి కాఫీ మీద చూపిస్తారు లేకపోతే పిల్లల మీద చూపిస్తారు లేకపోతే తన మీద తాను బిడ్డు తీసుకున్న తన మీద తాను బిడ్డు క్రోధం ఈ క్రోధం అనేది వేరే శక్తి కాదు కామనే క్రోధం కింద పరిగణించి కొండ ముదిరి ఊతల మీద ఏమిటిగా కామము క్రోధం కాబట్టి ఇదే శక్తి అదే శక్తి ఇదే శక్తి ఇదే శక్తి కామ మన మనస్సులో మూడు గుణాలు ఉన్నాయి సుపోయస్తమో గుణాలు వీటిలో సమోహము వారికి హాని చేస్తుంది రజోగుణము వాడికి వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి కూడా హాని చేస్తాం సత్వగుణము వాడిని ఉద్ధరిస్తుంది వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని వచ్చి కూడా క్షేమంగా హాయిగా ఉంటాయి ఇవి మూడు గుణాల అర్థం సమోహము అంటే మానవీయం మానవీయం ఉంటారు బుద్ధిమానవీయం సోమరితం దాన్ని సమోహం లక్ష్యం కామన సమోహం కాదు సమోహం ఉన్న వాళ్ళు చెల్లని అసమోహం జరుగుతూ ఉంటాయి వాటికి సమోహం జరుగుతుంది వీరికి హృదయం ప్రపంచాన్ని మీరు తీసుకో ఉంటారు ఆ భోగాల నుంచి కావాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఉంటారు ప్రజోదనం మనం సమాజంలో చూస్తూ ఉంటాము ముఖ్యంగా లోక వైద్యం అనేది ప్రజోదనం యొక్క విద్యుపరమైన దోషం ఎంతో ఉన్న దుర్పాలితో ఉంటాయి కానీ దాంతో ఉన్న జాగ్రత్త చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రజోదనం యొక్క విద్యుపరమైన మీరు చర్చించవచ్చు దీనికి ప్రజోదనం యొక్క మరో మరో ఆ విద్యుపరమానికి మరో పేరేటువంటి కన్ఫ్యూమరిజం అనంత మనందరం కూడా 
అల్టిమేట్గా ఆత్మ స్వరూపులను కావాలి మానవ జీవితానికి లక్ష్యం మానవుడే క్రియ అయిపోవాలి అది లక్ష్యం డివైన్ బిగిలిది అయిపోవాలి కొన్ని బిగిలిది కాలేకపోయినా దివ్యమున సంపన్నులైన మనిషిగానైనా నువ్వు తీర్పు దిద్దుకున్నా డివైన్ గానైనా అన్నారు అది కేతకాశకపోతే కనీసం ఒక జీవన జీవిగా మానవుడిగా అయినా బతకడం నేర్చుకోవాలి అది కూడా చేతకాశ మీరు దానవుడు అయిపోతుంది రాక్షసుడు దానవుడు అయితే రాక్షసుడు అయిపోతాడు ఆ సంక్షేమ నిజంగా చెప్తాను ప్రభావం అవుతుంది దానవుడు అయిపోతుంది ప్రకృతిని సర్వనాశనం చేస్తుంది ప్రకృతి మానవుడు ప్రజోకం యొక్క భయంకరమైన కొన్ని రూపాలు మనకి దర్శనం ఇస్తారు అది చూస్తే మన దర్శనం మనిషి ఎటువంటి దుస్థితికి చేరుకున్నాడు అన్న దానికి దృష్టాంతంగా ఉంటాయి నేను దృష్టాంతంగా వెళ్తే బాగుంటాను మీకు తెలిసి పెద్దలు కనుక ఆ భోగత్వం ప్రకృతిని నాశనం ఎన్ని రాళ్ళు నాశనం చేస్తుంది ఇది ఇచ్చే మనిషి అయితే ఇవన్నీ అవ్వాలి కాకపోతే కనీసం మనిషిగానైనా మానవుడిగానైనా నిధులు ఉన్నా అంటే దాన్ని కన్స్యూమర్ అయిపోతుంది కన్స్యూమర్ అయిపోతుంది కన్స్యూమర్ అంటే మర్చకు కన్స్యూమ్ చేసి కన్స్యూమ్ అంటే భక్తమేగా ఇది సర్వభక్ష గురించి అయిపోతుంది ఇది అన్ని ఇది భక్తిగా చెప్తూ మనకొని చెప్పుకోవాలి పశువు మనకొని దాన్ని దగ్గరకు ప్రకృతి గాలి స్వచ్ఛంగా ఉందనుకోండి దాన్ని పొందు చేసేస్తే నేలను దగ్గర చేస్తారు నీటిని దగ్గర చేస్తారు ఇవన్నీ పాడు చేసేసి మీరు ధరించి జీవితంటే కేవలము జీవి యొక్క భోగకాంక్షని పొందుకుంటారు ఎందుకంటే మన భారతదేశంలో అంటే మనిషి కాంట్రడిక్టరీగా పని చేస్తూ ఉంటారు మనం ఆకాంక్షించి మనకి హితం ఒకటి మీరు చేతిగా ఆపేస్తుంది ఇప్పుడు మీరు చూడండి గ్రాండ్ త్రీ అని ఒకటి దాంట్లో మీరు ఏం చెప్తారంటే బాగా వేగంగా మీరు చేసినటువంటి కార్లు అనేది పోటీ చేస్తారు మంగళాది కార్లు ఆ కార్లు అవి మామూలు దొరికి ఉపయోగించి కార్లు కావాలి ఆ కార్లు ఎప్పుడు చూసిన అంత ఎవరు వేగం చేయడానికి ఉపయోగించాలి అయింది అది ఎలా ఏదో గమిలో అవుతుంది అది ఎందుకు పని చేయాలి అంత ఒక మనిషి కూర్చుని స్పీడ్లో పెట్టేసినట్టుగా ఫిక్స్ చేసేస్తూ ఉంటారు దాంతో మీకు లోకంలో ప్రయాణం చేయడానికి దానికి పని చేయాలి అటువంటి కార్లలో కూర్చుని వాటిని వేగంగా నడిపి వాటి కోసం కోర్సులు నిర్మాణం చేసి కొన్ని లక్షల లేఖల హై హై స్పీడ్ డీజిల్ మీరు వాళ్ళు తగల పెట్టేస్తూ ఉంటారు అదంతా కూడా ఎందుకంటే కోర్టు ఎవరు ఎంత వేగంగా దాంతో నెట్టిన వాటికి కోరిన లక్షల రూపాయలు బహుమతి టూ మెట మీరు ఏదో రెండు రోజులు జరిగించి ఇది వాళ్ళు ఉన్నారు ఇది పాశ్చాత్య దేశాల యొక్క సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అభివృద్ధి టెక్నాలజీ సైన్స్ అదే టెక్నాలజీ అభివృద్ధి చేయండి వచ్చినట్టు అంటే ఒక విద్యుత రూపం ఒక రాక్షస రూపం ఆనుకూలంగా మీరు ఏం చెప్తారంటే దాన్ని ఒక సంక్షేమ కింద దౌర్చిస్తారు ఇదే ఇక్కడ మియామి గ్రాండ్ ఫ్రీ అయింది అక్కడ లండన్ గ్రాండ్ ఫ్రీ అయింది ఇక్కడ మొత్తం గ్రాండ్ ఫ్రీ అయింది గ్రాండ్ ఫ్రీ అన్నంత ఎక్స్ అవన్నీ అలా చేస్తామని సంవత్సరం జరుగుతా అక్కడ కొన్ని లక్షల లేఖర్ల హెల్త్ డీసెల్ని నిష్కారంగా తగ్గ పెట్టేస్తాం దాంట్లో పోటీ పెట్టి లేదు ఆ లక్షల రూపాయలు పందేయాలి ఆ పందేయాలలో ఎకరాలు ఓడిపోవాలి మీరు సెకరాలు చదివే డిఫరెన్స్ అయిపోతాం టూ మేకర్ డిఫరెన్స్ అని పెడిపోయి మొన్న ఓడిపోయి డిఫరెన్స్ అని పెడిపోయి అదో పోవాలా సో ఈ రకంగా ఇది భారతదేశంలో పెట్టాలి ఎందుకని మనం ఎందుకంటే ఓ వైపున మనం పెట్రోల్ లేదు ఏడుస్తున్నాం కదా పెట్రోల్ లేదు బాగా ఓ ఏడుస్తున్నాం పెట్రోల్ ధరలేమో ప్రజల నెత్తి మీద మహాభాగాన్ని మూగొట్టేసానికి ఏం పాత్ర లేదు ప్రభుత్వం ఏమో పెట్రోల్ మేజర్ కన్సంప్షన్ ప్రభుత్వం మేజర్ కన్సంప్షన్ ప్రభుత్వమే ఎక్కువ కలిసిన దర్శనం వాళ్ళు తమ కన్సంప్షన్ తగ్గించుకోవాలి ప్రభుత్వం కాపీ తగ్గించుకుని ప్రజల కూడా మీరు కూడా ప్రభుత్వం వాడుకోమని ఒక మార్గదర్శనం చేయాల్సిన ప్రభుత్వం వీటిని ప్రోత్సహిస్తుంది మద్రాసులో గ్రాండ్ ఫ్రీ మద్రాసులో గ్రాండ్ ఫ్రీ అని మద్రాస్ క్రికెట్ మనం చూసా ఎంత పంచితంగా ఉంటుందో చూసారో దాని మహానగరం ఎలా ఉంటుంది అక్కడ నుంచి మన హైదరాబాద్ కంటే హైదరాబాద్ కూడా అలాగే ఉంటుంది స్లాంగ్స్ ఉంటాయి చాలా దిట్టగా ఉంటారు సొసైటీ ఇటువంటి ఘోరములైన రాక్షస ప్రాయమైన భోగాలకు అనుభవమైన సొసైటీ కాదు మనం ఏదైనా భోగాలు అనుభవం జన్మదినం ఎదిగానంటే అది మిగతాని స్వచ్ఛంగా పెట్టిన ఇది ఎవరో కలిసి అయితే ప్రజలు ఉంటారు ఉంటాయి 
వాళ్ళు జాగ్రత్తారంటే ఆ హక్కు లేదు ఆ బిందులుగా ఉంది వాళ్ళకి హక్కు వాళ్ళకి లేదు అలాంటిది మనకి ఎక్కడి నుంచి ఇస్తుంది మనకి అసలు ఆ టెక్నాలజీ లేదు ఆ అసలైన లక్షణాలు ఏదో లేదు ఇదా మనం మంచి నీళ్ళు ఫ్లోరైడ్ లేని మంచి నీళ్ళు లేని గ్రామాలు ఉన్నాయి ఫ్లోరైడ్ ఉద్యోగాలు ఫ్లోరైడ్ అధికమైన గ్రామాల్లో ఒక యాభై సంవత్సరాల నుంచి స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది రెండు వందల గ్రామాలు ఉండాలి ఈ రెండు వందల గ్రామాల్లో ఫ్లోరైడ్ ఉండడం కోసం నేలలో వాళ్ళు అనేక వ్యాధులకి తరం తర్వాత కాదు వాళ్ళు నాశనం వచ్చేస్తున్నారు ఆ నేలను కొంచెం శుద్ధి చేసేటువంటి శాస్త్రం ఒక చెప్పి అక్కడ ఒక చిన్న సంస్థ ఒకటి చెప్తే ఆ శుద్ధి చేసిన ఇంటికి అయితే వాళ్ళు ఉంది అంటారు ఇంత మటుకు ఈ మాత్రం పని ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ యాభై సంవత్సరాల్లో చేయలేకపోయింది నేషనల్ గవర్నమెంట్ చేయలేకపోయింది పెద్ద పెద్ద రిసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఐఐటి అనేది మళ్ళీ ఉన్నా వీటి కూడా చేయలేకపోయారు ఆ టెక్నాలజీ అని చేయలేకపోయారు సింపుల్ టెక్నాలజీ వాటర్ క్లియరిఫికేషన్ టెక్నాలజీ అది ఇంతవరకు డెవలప్ చేసి పది మందికి ఉపయోగపడే ఒక స్థితి గారు చేయలేకపోయారు మీరు ఆ రిసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆ స్థితిలో మనం ఏదిస్తే ఈ రకమైన భోగాలను ప్రమోట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది ఇది ఎంత కూడా భయంకరమైన రుజోగుణ లక్షణం ఒక్క దృష్టాంతం చేస్తాం దానికి లోతుల్లోకి వెళ్తే దాంట్లో ఇంకా ఘోరాపి ఘోరం లేదని విశ్వసరిస్తూ ఉంటాయి మీరు ఆశ్చర్యపోతారు ఈ గ్రాండ్ క్రీమ్లో విలన్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు దేని వరకు తీసుకుంటూ మనం చాలా బోధంగా ఉంటుంది ఏం బాగుంది మనం చాలా ఆహ్వానంగా ఉంటుంది అదొక ఎక్స్ట్రీమ్ మన సమాజంలో ఇటువంటి దోషాల మా దోషాలకి సమాజం విలయిపోతూ ఉంటుంది అదే మాత్రం కావచ్చు అటువంటి రజోగుణాన్ని మన హృదయంలో మనం స్థానం ఎదుగుతాం కనీసం మనం గీతం అధ్యయనం చేసినందుకైనా హృదయంలో రజోగుణానికి దోషం లేకుండా ఉండాలి రజోగుణము ఉంటే దాని లక్షణాలు ఏంటంటే తీవ్రమైన భోగాశక్తి దాని ఆపోజిట్ లక్షణం వైరాగ్యం దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోండి రజోగుణం అంటే రజోగుణానికి ఆపోజిట్ వైరాగ్యం రజోగుణం ఎలా చేస్తుంది రాదని తీవ్రమైన రాదని సో ఈ రాగానికి ఒక మధుకైక భూమి అని ఇది ఎదుగుతారు శ్రీకృష్ణుడికి మధుసూదను దేని కదా మధుసూదనం అయితే మధు అనే రాక్షసుని కనుకుంటారు చాలా మంది రాక్షసుని ఎదుగుతారు అక్కడ ఇతకి అసలు మధు అనే రాక్షసుని కృష్ణావతారంలో సంపలేదు ఇంకో విష్ణువుగా ఉన్నప్పుడు సంపలేదు గెలి మహాత్మలో వస్తుంది మధు అనే రాక్షసుని ఈ మధువుకి తోడు కైక భూమి ఎందుకు అసలు జంట రాక్షసులు ఎంత రాక్షసులు అంటే అసలు రాజప్రసాద్ కామేష క్రోధ కామం అంటే రాజ క్రోధం అంటే ద్వేష రాజప్రేష సో ఈ జంట రాక్షసులు మధు కైతపు మధు అంటే వాడు రాజ కైతపుడు అంటే వీళ్ళిద్దరిని విష్ణు చంపారు అంతేత ఆయనకి మధు సూదన మధువుని బట్టి కైతభావం మధు లేకపోతే కైతభావం ఉంది రాజం లేకపోతే ద్వేషం ఉంది కాము లేకపోతే క్రోధం ఉంది కాబట్టి మధు కైతభ సూదన అక్కర్ల మధు సూదన అంటే చాలు ఈయన మధుని బట్టే కైతభుడు వస్తాడు మధు లేకపోతే కైతభుడు రాదు ఆయన మధువుని సంహరించినవాడు ఎగ్జాక్ట్లీ శివుడు కామదహం చేసిన వాళ్ళని చెప్పిన ఆ మధు కైతభుల వేసినంత రాక్షసులు కాము లేక క్రోధ లేక ఆ రాక్షసులు మన హృదయంలో ఉంటారు వాళ్ళని సంహారం చేస్తే మన హృదయంలో విష్ణు సాక్షాత్ కలుస్తారు సో ఈ రాక్షసుల యొక్క లక్షణం ఏంటంటే రజోగుణం మధు మధు అంటే తేనె తేనె రాగానికి చిహ్నం అది తీయగా ఉంది అది నాకు ఆకర్షణీయంగా ఉంది తేనె ఉన్న చోటకి చిన్నగా పరిగెత్తినట్టుగా వీళ్ళు చిన్నగా లాగా ఆ పుష్పములు అంత జంపు చేసుకుంటూ ఆ భోగము ఉన్న చోటకి పొంగి నెత్తుతూ ఉంటారు సో ఈ భోగాశక్తి భోగముల వెంట పరుగు లేక పని క్రమక్రమంగా వేధిస్తే రెండు పని భోగే భోగ భయం చాలా హానిత భోగ వచ్చేసిన భోగ వాసన విడిపిస్తారు నేను మన మనం చూసాను ముసలివాడు అయిపోతాను శరీరంలో చాలా శక్తి ఉంది సో గృహీత్వ దక్షిణ గంధం అన్నారు అంటే కట్టిపుట్ట నడుస్తూ ఉంటాం తదపి నమ్మించి శాఖ పెండ అయినా వీడు హృదయంలో ఉన్నటువంటి దురాశ అనే ఆ పిండం అది ఇంకా కరగలేదు అలాగే దృఢంగా ఉంది సో ఆ విధంగా మరుస్తు మళ్ళీ నా ఆ ఆశ ఆ దురాశ గిరిడి చేస్తా భోగ అది వదలదు అది అలా వీడి ఎంత ఆ దాని వాడు ఎంత అనుకూలంగా ఉంటుంది వీడి భోగవాసనలతోటి ప్రథమతమ అసలు ఉంటారు సో ఈ విధంగా 
ఇదే శత్రువు ఆ రజోమనము ఎందుకు రజోమనము అంటే మనసు ఎప్పుడు ఎలాగే ఓవర్ హైపర్ యాక్టివ్ ఓవర్ యాక్టివ్ గా ఉంటుంది అదే రోజు ఆ రజోమనము పావన క్రోధము అసూయ ద్వేషము ఇటువంటి సకల దుర్లక్షణాలకి తెలుగు లక్షణాలకి అదే మోదం సో అది గుర్తించి మనస్సుని కొంత కాంగ్రెస్ని తీసుకురావాలి అదే తత్వగణం అన్నది మనస్సు యొక్క కాంచల్యాన్ని మనసులో ఉండే కాలుష్యాన్ని ఎన్నింటికి కలిపి రజోగణము ఉంటాం ఎందుకంటే రజస్ అంటే భూమి భూమి ఎలా ఉంటుంది భూమి దగ్గర చేసిస్తుంది ప్రకాశించి వాటికి తప్పి అది రజోగణం భూమి యొక్క లక్షణం రజస్ అంటే భూమి రజస్ యొక్క రెండో లక్షణం ఏంటంటే అది ఒక చోట ఉండదు అది అంతటా సంచారం చేసేస్తూ ఉంటుంది వాయుతో అలాగే మన మనస్సు కూడా చాలా కలుషితంగా ఉంటుంది అంటే ఆ మనస్సులో వచ్చేటువంటి సంకల్పము రాగ పోర్ణములు రాగంతో నిండి ఉంటాయి ద్వేషంతో కూడా నిండి ఉంటాయి అది కాలుష్యం అంతేకాకుండా మనస్సు చాలా యాక్టివ్గా ఉంది చాలా ఎక్కువ ఓవర్ యాక్టివ్గా ఉంది హైపర్ యాక్టివ్ అంటా ఈ హైపర్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ది మైండ్ని దీన్ని ఒక బిజినెస్ గా గుర్తించాలి దాని సింక్లో పోతుంది హైపర్ యాక్టివ్ అటెన్షన్ డెఫిషియన్సీ హైపర్ యాక్టివ్ సింగ్రోమ్ అదే అంటే ఏడి హెచ్ఎస్ అంటే ఏదో ఏది అలా ముఖ్యమైన కాదు ఇది వెరీ పాపులర్ దృష్టి ఏడి హెచ్ఎస్ అని గుర్తున్నా లేకపోతే హైపర్ యాక్టివిటీ అటెన్షన్ డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్ మొదలు డిజార్ట్ ఎవరు దాన్ని ఏడు హెచ్ బి అన్నారా అటెన్షన్ డెఫిషియన్సి సైపర్ యాక్టివ్ డిజార్ట్ అది రిజర్వ్ ఇది పిల్లలు ఇప్పుడు పిల్లలకి ఈ ఏడు హెచ్డి డిజార్ట్ అని ఏడు హెచ్డి అనేటువంటి దోషాన్ని నివారణ చేయడానికి ఎదుగుతాయి అని ఎప్పుడే చెప్తుంది ఇంకొకటి దీని ఇంతకంటే ఘోరం అయిపోతుంది దీనికి ట్యాబ్లెట్లు ఉన్నాయి ఏడు హెచ్డి ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి దీన్ని ట్యాబ్లెట్స్ ఏంటి ఫైల్ మొదలైన కంపెనీలు వాళ్ళేమో ఈ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ సెక్రిఫైస్ చేసి వాటిని అమ్ముతూ ఒక సైకాలజిస్ట్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు లండన్ దేశం సైకాలజి అతను ఫెడరల్ ప్రంట భారతి యునైటెడ్ స్టేట్స్ గవర్నమెంట్ కి అడ్వైజ్ అతనిలో ఒక క్రిషేడు ఉంది ఏంటంటే ఈ ఏడు హెచ్డి డ్రగ్స్ ఈ మానసికమైన దోషాలు ఏవైతే కాంప్లెక్స్ లేదా డిజార్డర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి డ్రగ్స్ ని ప్రిస్క్రైబ్ చేసే అలవాట్లో పడుతున్నాయని సైకాలజిస్టులు ఈ సైకాలజిస్టులు అందరూ కూడా ఈ మెడికల్ కంపెనీల యొక్క చేతుల్లో బిజెట్లో వీళ్ళు పావులు వెళ్తున్నారు మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ వచ్చేసి ఇదిగో ఈ అటెన్షన్ డెఫిషియన్సీ డిజార్డర్కి మందు వేసుకోవాలి అని వారు ఇచ్చే వీళ్ళు ప్రక్రియ చేసేస్తూ ఉంటారు ఇది ఈ విధంగా వీళ్ళు ఆ మందు వేసుకుంటే ఏమవుతుం తెలిసిన వీళ్ళు ఇష్యూ షెడ్యూల్ టెండెన్సీ చేస్తారు అటెన్షన్ డెఫిషియన్సీ హైపర్ యాక్టివ్ డిజార్డర్కి టాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి ఏదో జీప్ లో ఉన్నా ఏదో టాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి అవి వేసుకుంటే ఇది తగ్గుతుంది మైండ్ కొంచెం డల్ అవుతుంది కానీ సూసైడల్ టెండెన్సీస్ ఉంటాయి సూసైడల్ టెండెన్సీస్ ఉంటే అది ఇల్లాడిగ్గా నెలకో సారో రెండు నెలలకో సారో సడన్ గా సూసైడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే ఆ మందు కారణంగా సైడ్ ఎఫెక్ట్ అలా అనిపించినప్పుడు ఆ టైం కావాలన్న ఫ్రెండ్స్ ఇల్లు వాళ్ళు ఉండే పరిస్థితి సమస్యలో ఉంటే రోజు తక్కువ అలాంటి ఇల్లు లేకుండా వాళ్ళు ఒంటరిగా ఉంటే వాళ్ళు ఆత్మహత్య కాబట్టి ఈ మందు ఇది ఎంతమంది చెప్తారు ఆ కంపెనీ ఆ పరిధి మొదలైన కంపెనీలకి లాభాల్లో చాలా ఎక్కువ శాసన లాభాలు ఇదిగో ఈ గ్రంథ ఎందుకంటే వీటి ఖరీద్ చాలా ఎక్కువ ఆ ఖరీద్ ఇన్సూరెన్స్ మొదలు అంత బిజినెస్ గ్రంథ ఆ లాభాలు దానికేమో మీరు చెప్తే అత్యంతం నమరిజన్ సొసైటీ చాలా అడ్వాన్స్ సొసైటీ ఈ మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఈ మందులు డాక్టర్లు నేర్పడం డాక్టర్లు మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ నేర్చుకోవాలని అనాస్తా వాళ్ళు ఇంకో వర్షంగా నేర్చుకోవాలి మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ వాళ్ళు డిఫామ్ లో కాసేపు ఉంటారు ఇండియా వైపు అది కూడా కాసేపు 
వాళ్ళని ఒక దీపగా తపస్సుకుండ ధార పోసి తెలుసు గతం చేయలేదు ప్రపంచం బాధ్యత లేదు భర్త లేదు పిల్లలు లేదు తల్లి లేదు తండ్రి లేదు చదువు లేదు సింగ లేదు ఇవి ఏమి లేదు ఒక్కటే ఉంది అది ఏంటంటే టెన్నిస్ సాఫ్ట్ పర్సన్ అది ఒక్కటే ఉంది ఇంకో అది తప్పు ఇంకో ప్రపంచం లేదు టెన్నిస్ నెగ్గుతో ఉండడం రూపాయలు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇస్తుంటాం ఇదే తప్పు ఇంకో పర్వాలేదు దీని ప్రొఫెషనల్ టెన్నిస్ అంట వాళ్ళు అంత తపస్సుకుని చేసి సాధించారు శాంతి అని అది దిస్ మూమెంట్ ఇట్ ఈస్ దే అండ్ దిస్ మూమెంట్ ఈ మెమోర్ ఈ శాంతి అని నేను కమెంటేటర్ చెప్పినప్పుడు నేను వస్తున్నా ఇంత అశాశ్వతమా ఈ లోకంలో నుంచి ఇంత ప్రదర్శించి ఇంత అశాశ్వతమా దిస్ మూమెంట్ ఇట్ ఈస్ వర్డ్ శాంతి అండ్ దిస్ మూమెంట్ ఈజ్ వర్డ్ ఈ నా రోజు పెద్ద అయిపోయి శాంతి అవును ఈ గ్రంథ స్వతం ఎలా ఉంది తెలుసు మహాదుఖం చేసిన కారణం ఏంటంటే గ్రంథ కూడా అదే తప్పుకున్న అలా ఉంది సో తీవ్రమైన భోగ ఆకాంక్ష తీవ్రమైనటువంటి పేరు ప్రతిష్టలు కీర్తి ఆకాంక్ష ఇది కావాలి ఇదే కావాలి అదే కావాలి ఈ లైఫ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఐ హెవ్ డిఫరెంట్ ఐ హెవ్ డిఫరెంట్ ఇది అదే ఉంది ఈ అదే ఉదనమే కామప్రోభాలకి నెలలు నెలలు దానికే పుట్టాయి కామప్రోభాలు అదే నీటి శక్తులు కామహ వైసహాత్రోహ యజోగుణ సమర్థ ఏనం ఇహ వైద్యం విద్ధి ఏనం దీనిని దీనిని అంటే దేనిదండి సామాన్య సామనం లేదా ప్రోహ లేకపోతే ఈ రోజు ఇంటికి మోహన అయినటువంటి యజోగుణం దాన్ని మీరు శత్రువుగా తెలుసుకోండి బుద్ధి తెలుసుకో తెలుసుకోవడం ఈ శత్రువు ఎటువంటి శత్రువు అంటే దీన్ని జ్ఞానం చేతనే మీరు ఎదిగించడం ఇంకా ఇంకో పద్ధతిలో దీన్ని డిఫీట్ చేయటం కదా తపస్సు చేసి దీన్ని డిఫీట్ చేయలే విశ్వామిత్ర మహర్షి తపస్సు చేశారు ఆ కథకి అర్థం ఏంటంటే అలా లెటరాలు తీసుకోకూడదు ఆ కథకి అర్థం ఏంటంటే ఆయన తపస్సు విశ్వామిత్రుడికి విశ్వం వశిష్ఠుడికి డెవలప్స్తుంది వశిష్ఠుడు బ్రహ్మర్షే విశ్వామిత్రుడు శత్రువు అహంకారం అది విజయం కోరం బ్రహ్మర్షి అంటే బ్రహ్మర్షి ఉండగలవాడు ఆత్మజ్ఞాని అహంకారం అనేది చిన్న అన్నారు ఆయన మీద యుద్ధం చేయదు ఆయన రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆయన తిరిగి యుద్ధం చేయదు వీడు విశ్వామిత్రుడు యుద్ధం చేస్తే కానీ ఆయన యుద్ధం చేయదు అయినా వీడు ఆయన ఏం చేయదు ఆయన అలా ఎందుకంటే ఆత్మస్వరూపానికి నాశనం లేదు సో ఆయన తపస్సు చేయడం మాకు చెప్తారు విశ్వామిత్రు తపస్సు దేనికోసం వశిష్ఠుని జయించడం కోసం ఇదే మరి అహంకారం రజోగుణం అంటే తపస్సు కూడా రజోగుణం వచ్చేసింది దోష ప్రేమపురమైన తపస్సు చేస్తుంది రజోగుణం ఎప్పుడైతే ఉందో మాత్రం దర్శనం కామ ఎంత ఊర్వశన నేను కాదు ఊర్వశి అంతే ఊర్వశి పూర్వశి పూర్వం ఇంకో కాదు ఆయన ఊర్వశి భారతంలో ఊర్వశి ఊర్వశి దాని కాదు ఇలాంటి పేరు సంఖ్య గుర్తు లేదు మేనకు మేనకు వస్తే ఈయన తపస్సుందా మానేసి ఆయన తెలుగు దేశం కాపాడు చేస్తున్నారు కామ ఎంత రజోగుణం గతిష్ఠుడి మీద జయించడం అనేది రజోగుణం అది తప్పుకోవడం కాదు రజోగుణం ఉండబట్టే కామన ఏక మేనక ఈయన హృదయంలో ఉండే కామన మేనక రూపం వచ్చింది అయిపోయింది పరిస్థితి అయిపోయింది మళ్ళీ తెలుగు తెచ్చుకుని మళ్ళీ ప్రారంభించింది మళ్ళీ ప్రారంభిస్తే ఈసారి క్రోధ ఏక క్రోధం రూపంలో వచ్చింది వాళ్ళు నిషేధించడాలు ఇది లేదు అదే కామన క్రోధ అది మళ్లీ పొత్తు చేస్తారు మళ్లీ ప్రారంభించారు ఈసారి మీ రమణంలో మీ కొంత చాలా రంధంగా ఉంటుంది ఈసారి రంధ్రస్తు రంధన్ రంధ అంటే ఈ స్పీన్ ఆఫ్ ఈ స్టెన్స్ అల్టిమేట్ సో ఇంకొకటి పంపిస్తారు రంధన్ పుడిగే నేను ఇష్టమంత ఫీలింగ్ ఎందుకే ఆయన పంపిస్తాను ఆయన నన్ను దూరం చేస్తాడేమో శాపం ఇస్తాడేమో ఆయనతో పాపం తపస్సు చేస్తున్నాడు రెండు సార్లు భ్రష్టుడు అయినాడు ఈసారి ఏమో నన్ను తప్పు పడతాడేమో నీకే నుంచి ఈ వ్యామోహం అని ఆలోచించి అది అంటే అది ఏం కుదరదు నువ్వు వెళ్ళాల్సిందే అంటాడు ఆలోచించి ఇంకేదో డ్యాన్స్ చేయదు ఏం కలు తెలుసు ఈయన కళ్ళు తెలిసాడు కదా ఇదో ఉంటుంది అది వాళ్ళు తప్పదు ఏమో కళ్ళు తెలిసాడు శాపం చేస్తాడు ఆయన కళలో శాంతి తప్ప సాధన కానీ ప్రవర్తన కానీ మహర్షి నన్ను వచ్చింది ఏం వచ్చిన తప్పులే నేను సింహం కలుగుతాడా నేను నేను ఆశీర్వదిస్తాను పెళ్లి రాదు 
ఏమి అంటే బాహ్యం నుండి అంతరం నుండి కూడా మనము అధికమైన బోధవార్త మన కలగాలి నేను ఎప్పుడు కూడా మనం అని అంటూ ఉంటాం మీరని అన్న సందర్భాలు ఉంటాయి మనం అనే సందర్భాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఒకప్పుడు సాధు సంతులు కూడా చాలా సింపుల్ లైఫ్ లీడ్ చేసేవారు ఇప్పుడు కూడా మీకు సమాధి జీవనము అన్ని వర్గాల వారిని ప్రభావితం చేస్తుంది సమాధి జీవనంలో సింపుల్ స్థితి ఉంటే అన్ని వర్గాల వారు సింపుల్గా ఉంటారు అగ్ని నాయకులు సింపుల్గా ఉంటారు జనులు సింపుల్గా ఉంటారు సాధు సంతులు కూడా సింపుల్గా ఉంటారు సమాధి జీవనము భోగవాసం మనతో కలుషితం అయినప్పుడు రాజకీయ నాయకులు కలుషితంగా ఉంటారు సమాజం కలుషితంగా ఉంటుంది సాధు సంతులు కూడా పొదు ఒక్క కలుషితమై ఉంటారు ఈనాడు మనం సాధు సంతుల యొక్క పరిస్థితులు మనం చూసినట్లయితే వాళ్ళు చాలా భోగ పరాయణంగా భోగ భోగములతో నిమిలి జీవితాన్ని జరుపుతున్నారని చెప్పడానికి మనం సందేహించినప్పుడు సో అది దాంట్లో సాధువుకి డయబెటీస్ వచ్చింది అంటే పోలే డయబెటీస్ అంటే డయబెటీస్ ఈజ్ ఎ సిగ్నల్ అందుకోసం చెప్తుంది కొన్ని జెనిటిక్గా వచ్చి ఉంటాయి దాని గురించి నేను అనుకోలేదు లైఫ్ స్టైల్ బేసిక్స్ మీద సోమరితనం కారణంగా డయబెటీస్ వచ్చిందంటే అది సాధువు కొన్ని శోభన ఇవ్వదు అది ఏదో దిల్లీ పరంగా దిల్లీ పరంగా అంటే జెనెటిక్స్ వల్ల వచ్చిందంటే అది వేస్తుంది అదే కదా ఆయన డయబెటీస్ వచ్చింది కాబట్టి ఆయన పెద్దవారన్న పక్క మా అభిప్రాయం అది కాదు జీవన శైలిలో భోగం ఎక్కువైపోయి దోమలితనం తగ్గిపోయి అలా అయిపోయి డయబెటీస్ వ్యాధికి గురైపోతున్నాడు అంటే ఇప్పుడు జరిగిన పదహారు ఏళ్ళ కూడా డయబెటీస్ ఉన్నాయంటే నీకు ఆలోచిస్తుంది అంత దుఃఖం అనిపిస్తుంది నేను టెక్స్ట్ లో ఒక ఎన్ని లేడీ నేను ఎందుకు కొంత శక్తి అమ్మాయి అంత అంత శక్తిగా ఉన్నట్టు నువ్వు చాలా కొత్త కృష్ణ కాదు జెనెటిక్ అయితే ఇట్ ఈస్ నాట్ జెనెటిక్ అండ్ దెన్ ఐ బిలీవ్ ఫిఫ్టీన్ ఫీ డైబెటీస్ ఎన్ని బిలీవ్ అండ్ ఆ డైబెటీస్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆ అమ్మాయి వెళ్ళి బర్గర్స్ తింటుంది హ్యాన్ బర్గర్ అనేది ఆమె తింటుంది నేను చెప్తుంటా ఇంత బోర్డు ఉంటుంది ఒక అది తింటుంది ఒకసారి నేను చూసినప్పుడు ఫీజా తింటుంది పక్కన ఫైవ్ హండ్రెడ్ అందరూ కోక్ బాటిల్ ఉంది నేను అడిగా నువ్వు డైబెటీస్ పేషెంట్ కదా అదే పేషెంట్ ఎస్ అనుకుందంటే దుర్గా అవ్వాలి ఎందుకంటే ఒక సన్యాస డైబెటీస్ అలాగే లైఫ్ స్టైల్ చేసిన డైబెటీస్ ఇంకా అది ఉంటారు ఎవరు యాభై ఏ రోజుల తో వచ్చింది అంటే పోయినా అంటే ఎంగేజ్ లో డైబెటీస్ చేస్తుంది కాబట్టి సన్యాస నిధి చెప్పాలంటే సన్యాస దిగ్గులో భోగవాసం వచ్చేసే అంటే ఇది సమాజం ఇది ఏ వర్గము మెగల వేదం చెప్పడం వస్తుంది చెప్పాలి అంతే కదా ఒక ఆశ్రమాన్ని తప్పు చేసిన కోసం నా అభిప్రాయం కాదు ఇది ఆ రెండు వాగు దీన్ని మనం నడవడం మనసుతో మనం ప్రతి దానికి వాహనం మీద ఆధారపడుతున్నాం నడక అనేది లేదు స్పర్ధా స్వాతీస్ వాసి కొన్ని ఉండి పూర్వకాలం ఉత్తమం రాయటం మరి ఇదిగోన్న వాటి ఉత్తమం రాయటం అనే ఒక ఆర్థిక సమాజం నుంచి మాయోజనం ఎప్పుడైనా ఉత్తమం రాసే నిర్ణయించి నేను ఎప్పుడు కాదు నేను ఒకప్పుడు ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉంది మా అమ్మగారే కలిసి ఉండి మా ఆయుర్వేదం కలిసి ఉండి మిత్రులు కలిసి ఉండి ఎవరికే వస్తూ ఉండి కానీ ఇన్నేళ్ళ కావద్దు కాస్ట్లు ఉండి దిగ దీని కాస్ట్ వద్దామా ఇన్నేళ్ళ కాస్ట్ వద్దామా అని సాయిస్ మళ్ళా రాస్తా అలా రాస్తూ ఉండేది ఇది తీసుకున్నప్పుడు ఇది అది తీసుకున్న దగ్గర రాసిగా ఇది ఉత్తరాలు రాయడం అనే ఆస్తి పోయింది నడవడం అనే ఆస్తి పోయింది సో ఈ రకంగా భోగవాసం జీవితంలో అందరి జీవితాల్లోనూ అలాగా పాపకం ఎన్నిటిలాగా ప్రదర్శించి అంతేపనే ఈ ఆశ్రమాలు కూడా భోగ ప్రధానాలుగా తయారవుతాయి అశ్వమాల్లో కొన్ని అశ్వమాల్లో కట్లరీ చూసినట్లు అయితే కలి సిద్ధేశం కట్లరీ అంటే ఇష్టం అనేది స్టీల్ ప్లేట్ లో ఫోర్త్ ఎందుకంటే ఆశ్వమంలో ఫోర్త్ ఎందుకంటే ఫోర్త్ ఎవరు వాడతారు దాని సందర్భం అయితే అంటే ఏదో ప్రజలు చేసి ఏదో అంటే సో స్టీల్ లైఫ్ స్టైల్ అనేది అరుదైతే కాబట్టి ఇదంతా కూడా ఉద్యోగం వస్తుంది ఇదే మన శక్తి చెప్పు చెప్పేవాళ్ళు ఇదే శక్తి ఈ భోగవాసం మహాశ్రమ మహాశ్రమ 
నేను ఒక ఇద్దరు గదిలో అనుకుంటున్నాను అని చెప్పాను వాళ్ళ ఇద్దరు గదిలో సున్నితం అనుకున్నారంటే ఒక కంటే ఒక బంగారు ఆభరణం దాని గదిలో ఉంటుంది ఆ కంటే యజమాను వారు సంతోషించాలి అది కాదు జగత్తే ఆవిడ ఎందుకు కావాలి కంటే కంటే కంటి పట్టుకు ఎందుకు కంటే ఆవిడ కంటి లేకపోతే మామూలుగా తింటే ఆవిడ ఉంటే వెనక్కి గదిలో అనుకుంది ఆవిడ కంటే లేదు ఒకటి చెప్పి ఆ కంటి కోసం తోడముందు తోడ ఆ కంటే నాకు కావాలని తోడముంది మా అమ్మ నన్ను తీసుకో ముందే కూతురు తోడలు మాట్లాడదు తోడలు భర్తను పంపిస్తుంది నేను అక్కడ పట్టుకు వెళ్ళిపోతుంది నేను ఎవరి కోసం తీసుకుంటాను నేను ఎప్పుడు అలా ఏం చేశాను ఇప్పుడేమంటే నేను అప్పుడు అలా ఏం చేయను ఆ నేను తీసుకో ఇది దిగుతాడు రంగంలో అదే తోడు ఎగ్జాక్ట్ ఉంటే నేను చెప్తాను నాకు నాకు అవకాశం ఇచ్చాను దాని గురించి చెప్తాను నేను చెప్తాను తప్పాయా అదే కదా నేను ఆశ మందుకోను వెంటనే ఎందుకు లా రకంగా ఫస్ట్ లా ఫస్ట్ ఇలా ఉంటాయి అంట ఒక లక్ష రూపాయలు ఇవ్వలేదా ఎందుకు అని చెప్తే జీవితంలో ఒక లక్ష రూపాయలు ఇవ్వడానికి వెళ్ళడానికే ఎందుకు అని చెప్తా కొద్ది ఉద్యోగం చేసినంత కొన్ని లక్ష రూపాయలు అయినా ఇవ్వక్షం లేదు నీ జీవిలో బాగా ఖర్చు అవుతుంది ఆ కంటే ఆ అమ్మ తీసుకుంటుంది ఆ చెల్లి ఇంకా కొన్ని జాతులు సిద్ధి లేదా వెళ్ళాలి చేస్తాను అని చెప్పారు చెప్తే సరైతే మనం మీరు ఇలా వస్తున్నాను కాబట్టి మీకు చెప్తాను అంటే ఇది అయితే ఇంకా అలా మన అభిలం ఎందుకంటే అభివృద్ధి చేయడం ఎందుకు బ్లెస్ట్ చేసింది అంటే ఎందుకు బ్లెస్ట్ చేసింది తర్వాత మీరు బాధ్యతలు కొంచెం జాగ్రత్తగా కనిపిస్తే ఎందుకంటే దీనా బస్సు మంచి ఎందుకు ఎట్టి బ్లెస్ చేసింది తర్వాత అంటే డబ్బులు మధ్య డబ్బులు చేసిన ఎక్కడో ఫిఫ్టీ పోయింది వాడు కాదు వ్యామోహానికి అంటూ నీ అన్నీ ఉంటే దర్శకం అది మనిషి మహాశయం వాడు ఆశలకి అంతే ఉంది అది మనిషి తప్పు కాదు వాడి హృదయంలో దొరుకున్న ఆ సామదేవత యొక్క తప్ప దానికి ఎంత ఉన్నా దానికి నేను ఒక కుటుంబాన్ని అడుగు మిగిలిన నేను మిగిలిన ఎవరు ఆస్తి అని చెప్పండి ఎవరో తెలుసు భర్త భార్య పెద్దవాళ్ళు అయితే నా దగ్గర వైరాంతం చదువుతాను కొడుకు చూస్తుంది కూతురు ఒక పెద్ద కంపెనీకి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఐదు వందల కోట్లు తన ఐదు వందల కోట్లు అరవై కోట్లు కదా కొడుకు నాలుగు కంపెనీలు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఇది ఎలా ఉంటాయంటే కంపెనీలు ఫ్యామిలీలో ఉంటాయి సో కొడుకు ఒకదానికి కూతురు ఒకదానికి మనవరా ఒకదానికి పుట్టబోయ మనవరా ఒకదానికి అలా అలాగే కంపెనీ వాళ్ళకి మీద ఉన్న డిస్ట్రీ ఇచ్చేస్తారు అంత కంపెనీ వాళ్ళ మొత్తం అంతా కూడా ఫ్యామిలీ అవుతుంది అంటారు అవునండి నేను ఒక్కొక్కళ్ళు పది కోట్లు యాభై కోట్లు నలభై కోట్లు ఖరీదు చేసేటువంటి కంపెనీలకు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్లు నేను ఒక్కొక్కళ్ళు మంత్కి పది లక్షలు అరవై లక్షలు ఎక్స్పెండిచర్ కింద వసూలు చేస్తూ ఉంటారు ఆ కంపెనీలు కోర్టులో ముందుకు చేస్తూ ఉంటానండి ఈ మహిళ అవును ఎలా ఉంటుందా వీళ్ళు జబలా రూపంలో ఇష్యూ ఏమిటో నాలుగు మూడు ఆ ఇష్యూ ఏమిటో కదా ఆ పది కోట్లు కొడుకు పది కోట్లు వచ్చింది కూతురికి పది కోట్లు ఇంకో మూడు కోట్లు ఐటెం ఉంది అది కొడుకు నాకు రావాలని ఆయంతారు బాబు నాకు రావాలని ఏంటంటే దాని కోసం ఏం జరిగాయండి నేను అడిగిన మీకా అది ఏదైనా ట్రాఫిక్ ఇచ్చేయాలా ఈ విధంగా పని చేస్తే ఆ పని చేస్తే కాదు కదా అంటే కొన్ని సమస్య నీకే ఉంటాం నాకేమో అది నేను పాపాల భయం ఉన్న ఎందుకు వచ్చే నాకే ఉంది నేను ఏదైనా సత్కారం చేయండి అని నేను తాగుతాను మహాశయ మహాపాపం బ్రెడ్ ఒక్క లేని వాడు బ్రెడ్ కోసం ఎగ్లా మీరు ఏంటో మీకు నాకు దీని ఎగ్లా మీరు వీటిలో కడుపుని మీద బేరాలు మీరు అందరూ కూడా ఎంత ఉంటే ఏదైనా సంతృప్తి కలుగుతుంది అలా కలగదు దాని లక్షణం మహాశయ మహాపాపం యథాశక్తి ఇలా తెలుసుకుని ఉంటే దాంతో ప్రయత్నించారు ఆ అధాకృతి పరిస్థితి చేసేస్తే ఆ నోరు నోచుకుంటే వీళ్ళందరూ ధ్వసం అవుతుంది ఈ దృష్టి నీకు తెలుసు వీళ్ళు అధాకృతి నోట్లు వెళ్తే అదని తెలుసా వీళ్ళు ఆయన ఏం చేస్తారంటే అది నోచుకోకుండా వీళ్ళు వెళ్ళి అడ్డుకోండి అడ్డుకొని వాళ్ళని తప్పిస్తారు అది కథ 
ಭಗವಂತುಡು ಭಗ ಭಗದೇವತ ಭಾಗ್ಯಸೂತ್ತಮ ಪ್ರಾತ ಭಗಂ ಭಗಾಮಹೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದನ್ನೇ ಆ ಭಗದೇವತನ ಮೇವ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತು ಈ ಭಗದೇವ ಭಾಗ್ಯ ಸೂತ್ರ ಮೇಲೆ ದಾನಕ್ಕೆ ಆರು ಲಕ್ಷಣ ಈ ಆರು ಲಕ್ಷಣಿ ಅಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನೆ ಮಹಾತ್ಮರು ಅಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವ ಭಗಃ ನಿರ್ದೇಶಿಸ್ತಾರೆ ದೇವಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸ್ತಾರೆ ಭಗಃ ಆರು ಲಕ್ಷಣಾಲಿ ಭಗಃ ಅಂತೆ ಸಣ್ಣ ಆ ರೀತಿ ಏನ್ ಕಾರಣ ಯಾರು ಕೊಡು ಕೊಂಡು ಮನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ದೇವರು ನೀವು ದೇವಕ್ಕೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇ ಕರೆ ರಾಜಕಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕರ ಇದೆ ರಾಜಕಿ ಒಂದೇನೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕರ ಇದೆ ರಾಜು ದಿಗ್ಗಜ ಪೂರ್ತಿ ಶಾಸನಾಧಿಕಾರ ಉಂಟು ಈಗ ದಿಗ್ಗಜ ಶಾಸನಾಧಿಕಾರ ಜೀವೋ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ ಇದೆ ಮನಸ್ಸು ಇದೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರೀ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ ಇರೋದು ಸಪೋಸ್ ಆ ರಾಜಕಿ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚು ಮನದಕ್ಕೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ರಾಜು ಲಕ್ಷಣ ಹೆಸರು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಯದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರೇ ಜೀವಿಯದು ವೀಡಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರ ವೀಡಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಟ ವೀಡಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟ ಜೀವ ಯಾವುದು ರಾಜ್ಯ ಜೀವಿಯೇ ದೇವರು ಜೀವಕ್ಕೆ ದೇವಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜೀವ ದೇವಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಾರದು ದೇವರು ಸುಗ್ರೀವ ಯಶಸ್ವಿ ಜೀವಿ ಚೈತನ್ಯವು ದೇಶಕಾಲ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸದ್ಗುಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಾಯಿತು ಬರುತ್ತೆ ಅಜ್ಞಾನ ಕೆಲವು ದೇವ ಚೈತನ್ಯ ದೇಶಕಾಲ ಅಂತ ಕೇಳ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರು ಲಕ್ಷಣಗಳು ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ದೇವನ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಅಸಮ ಅಂತ ದೇವರು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತೆ ಕೇಳ ಆರು ಲಕ್ಷಣಗಳಂತೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸಕತ್ವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವಶಗಳು ಉಪ್ಪಿಕೆ ಅಂತ ಅದು ಈಶ್ವರ ಭಾವ ಶಾಸಕರು ಸೊ ಅದು ದೇವರುಗಳು ನೆಮ್ಮಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಲೋಹಗಳು ದೇವರು ವಶಗಳೋ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ವಶಗಳು ಅಂತ ಹೋಗಿಸೋ ಇಪ್ಪುಡು ದೇಹನ ಆ ವಶಗಳು ಉಂಡಿ ಅನ್ನ ಅನ್ನಲೇ ಮಂಡಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಂಕೋ ವಾಳು ಆ ವಶಗಳು ಉನ್ನಾರು ಅವರು ಈಡ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಮಗೇ ಉಂಟು ಓಟಲ್ ಇಷ್ಟು ನಮೋದ್ ಜೋಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿನಪ್ಪ ಯಜಮಾನ ಯಾವ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಅಹಾ ಕಾದೇಲ ಅನ್ಬೋ ಓಕೆ ಕಾಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂತ ಡವಲ್ ಇದು ಮಾಡ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಸೌಂದರ್ಯ ಒಂದು ಡಿಗಲ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ ಹೋಗೋದು ಅದು ಚೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಬಂತು ಎಷ್ಟು ಶಾಸನ ಮಾಡಿಸ್ತೇ ಯಾವ ಗೌರವ ಹೊಡೆದು ಇಂಕೆ ಶಾಸನಿಕಾಂತೆ ಒಹಾಡಿಕೋ ಹಣ ಶಾಸನಿಕ ಅಲ್ಲ ಮನ ಶಾಸನಿಕ ಕಾಲ ಮನ ಅನುಕೋಣ ಅಂತ ಶಾಸನ ಕಾಲ ಅನುಕೋಣ ಅಹಂಕ ಅನಂಗಿ ಶಾಸನ ಕಾಲ ಹೇಳಿದೆ ಮೇರು ಅಭಿಮಾನಿ ಶಾಸನ ನೀರು ನೀತು ನಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ನೀರು ನಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ ನೀತು ಸುರೇತ ಅಲ್ಲ ಉಂಡಾಗ ಸುಂದರ ಇದ್ದೇನೆ ಮಾತನಾಡಿ ನೇನು ಶಾಸಿಸ್ತಾನೋ ನೇನು ಯಜಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಜಾರ ಜಾರಿ ಚೂಪಿಸ್ತಾನೆ ಅನವಸರ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಎರಡು ಈ ಪುತ್ರ ವಿಶ್ರಮದಾಸೆ ಈ ಕಡೆ ಮುಂದೆ ವಾರಿಗೆ ವಾರಿ ಇಂಟು ಒಳ್ಳೆ ದಲಿತರ ಶಾಸನವೋ ಇನ್ನಾಡು ಹೇಳಿದ ವಾರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಎಷ್ಟೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲವಂತೋ ಉನ್ನಪ್ಪರು ಇಂತ ವಾಣಿ ಶಾಸಿಸ್ತಾನ ಮನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತು ಅಯ್ಯೋ ಒಯ್ಯೋ ಸರಿ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಆರ್ಥಿಕ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಮನವ ಶಾಸಿಸ್ತಾನೋ ಅಂತಲೇ ಸವಾಲಿರ್ತಾರೆ ದೇಹಂ ಮೇಲೆ ನಾ ದೇಹಂ ಆಧ್ಯಯನ ಉಂಡಿ ಏನೋ ಅನುಕೂಲದ ಇಲ್ಲದ ಅನ್ಕೋಗಲ್ಲ ಏವೋ ವೈರಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಭಯ ನಿಂತಿ 
वाइडर एक बार लास्ट एक बार जाओ ये भी अभी मतलब इन दफ्तरों में देखो कारण इस बार में मुंडलो और कमलो में कमलो दफ्तरों में लोग इसको तो मारे आई इस बार जब तक समझ कर दिया आ समझ कर दिया नहीं पता हूँ उनका तो दिख रहा अरे अन्य तो क्यों होते हैं समझ कर दिया इस बार जब तक समझ कर दिया हम लोग क्या समझ कर दिया ये तो कहा समझ कराया समुद्र अस्या मात्र तीनों नमक मात्र समुद्र आलाहस श्री यहाँ अलाव अन्य भी नहीं जा वो क्या बात है नहीं जा भेदार में तो मात्र समुद्र का मोंटे और नमक वाला इस पर नहीं जाता इस पर भाव है और नमक मतलब जा आपको और नमक तरह के निगले के धर्म मनोरथ धर्म होंगे हाँ ना धर्मों के लोग अधर्मों होंगे कैसा यह मिसल और धर्म होंगे आम मिसल और धर्म होंगे सबकी वेरी ये बड़ी नदी है ना धर्म होंगे वो लोग हैं जैसे तो इस ये बड़ी धर्म होंगे ये तो बड़ी सब तो ये ये तो ये ना तो ये ये तो इसी में वाले लोग इसी तरह आते हैं इस ये बड़ी धर्म होंगे ना सब तो ये इस ये बड़ी वेरी � मावे की देखते थे वैसा दिन तो बुरा था तो तो अरे इसको लेके तू आ अंदर अरे इसको इस लोगों को धर्मों में ही पकता हो पशुओं को धर्मां में पकता हो पक्षों को धर्मां में पकता हो विश्व क्या मो धर्मां में पकता हो प्रेम के प्रकार में धर्मां में पकता हो धर्मां में पकते हैं इसमें तो मनुष्य पर है अब इसके � अब तो इस धर्मों को इस वजह से हम तो फोर नंबर बार नहीं देखते मनुष्य लोग सब तीन बार अरे मनुष्य ने इस वजह से नहीं कहा ये तो फोर ना धर्मान जीव का ना कुछ नहीं बताएगा ये तो धर्म रहे हो बोलते हैं हमारा भी है हम रहे हो ये इस तो तो ये नहीं कहा अब तो बंदा धर्म ना ये इसका सहान किस्त � नहीं बस इसकी आग में इंदु मानों में इसको तो मैं आवाज़ ही दूंगा तो उसको ना इस बुद्धिलो ये चालाव इसके तोते इसको तो मैं आवाज़ ही दूंगा रामों में एक रोग लग गया एक रोग लग गया इसके आगे तो ना कोई नहीं मनुष्य के लिए कौन सा अधिकार है ठीक से आएगा चालाव आजीव के आत्मों क विद्या हाल पूरा बढ़ती है ये नहीं किसान में लेकिन हम देखते हैं हमें तो अरे जब हम आप उठाने के रूप में देखें हम बड़ी किंदर आया है सत्तर साल तक किंदर आया है किंदर आया हम क्या कहाँ हुआ है ये नहीं हाँ देखा तुमने वो धालिया वो जहाँ देखे किंदर सत्तर साल तक वहाँ पर गांधी और राष्ट्रीय � गांधीया विद्रोहम दूसरे आदमी गांधीया नहीं था ये तो सिनेमा ना तो लोग अस्तित्व के सिनेमा वन पोस्टर में अस्तित्व है अब आप अस्तित्व का सिनेमा क्या फास्टर करने हैं ना तो ये बम्बे के ना तो ये पेट वाइट ना तो ये बम्बे के ना तो ये पेट वाइट है वाइट वालों को ये पेलू गए ना तो ये पत्रा पत्रा उनके रामानंद वाले दोनों के लिए एलजी रामानंद वाले नाश्ते में तो एलजी के लिए तो आंध्र हो अलावा ना मैं किसी का अलावा ना आप इसके अलावा किसी मार्ग की तरफ से तब बंदे किसी तरफ से तो हम तो आपको आता है ये भी नहीं चलता ये ये तो मार्गों को किसी पुर्गलों को ही दान या पता क्यों नहीं पाया या तो फिर ये लोग भी ठीक थे जो अपन हम आप ठीक थे तो फिर क्या नाम लेने में तो अपन हम अब अपन हम अगर क्या ना करते हैं तो ये सारे सारे राज्य के सभी राज्य के सभी वगैरह सर्वों के सभी बंदरे वाले ये किसी मोटर वाले के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इनका ये बहुत ही ज़्यादा ये इसको हमने जैसे सारों में सारों का वाला तो सारों जिन्हें जो पैर तो सारों का काला हो रहा सारों देश का वाला आला भी तो नहीं है ना श्री ये तो वाला था 
ఒకటి సౌందర్యం రెండు సంపాదన రెండింటికి ఫ్రీ అయిపోయి బ్యూటీ అండ్ వ్యాల్యూ రెండింటికి ఫ్రీ అయిపోయి ఎక్కడైనా సంపద ఉంది అంటే అది ఈశ్వరుడే అనుగ్రహము ఈశ్వరుడే ఆ సంపద మీద ఉన్నాడు ఫ్రీ హెల్తే సంస్కృత కదా ఫ్రీ హెల్ ఉండాలి సంస్కృతంలో ఫ్రీ హెల్ ఉండాలి తెలుగులో వస్తే ఎలా వస్తాయి ఫ్రీ తెలుగులో సంస్కృతంలో స్త్రీ ఉండాలి కదా కౌరీయం ఉంటుంది అది స్త్రీయం ఉండదు స్త్రీ హెల్ ఎక్కడికి ఉంటుంది స్త్రీ శబ్దానికి లక్ష్మీ శబ్దానికి ఎదురు ఉంటుంది లక్ష్మీ శబ్దానికి గౌరీ శబ్దానికి ఒక్కటే తేడా ప్రథమాల వృత్తి ఎక్కడ అది ఒక్కటే తేడా ఇదే కదా ఉమా వృత్తి ఎక్కడ ఎలా ఉంటుంది లక్ష్మీ వృత్తి ఉంటుంది స్త్రీ వృత్తి స్త్రీ శుద్ధంలో చాలా తగ్గ ఈ చదువులో ఉంది అర్థం స్త్రీ అంటే సౌందర్యం ఎక్కడ సౌందర్యం ఉన్నా ఇది ఇష్టమే మహి అది నా సౌందర్యం అనుకోదు నా సౌందర్యం అనుకున్న వాళ్ళని ఏడాది తర్వాత చూడండి ఏడాది తర్వాత ఏడాదే వీళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారే నేను ఎక్స్ప్లాయిట్ వాళ్ళు ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తారు విమెన్ నేను ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తాను ఇది అది వీళ్ళు అనుకుంటారు విమెన్కి మర్యాద ఇస్తున్నారు తప్పతో విమెన్కి మర్యాద అయ్యింది కదా నేను ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తాను ఒక అంగడి బొమ్మ కింద ప్రదర్శించి ప్రదర్శించి ఈ బొమ్మ బాగుంది ఏడాదైన ఇన్ని బొమ్మని మార్చేస్తారు దిష్టి అనుకోని ఏడాదైన తర్వాత కూడా బాగానే ఉంటుంది ఆ చూడడానికి నదులు కూడా వీళ్ళు వీళ్ళు మార్చేస్తారు నువ్వు ఆగాతారు నువ్వు మాజీ ఉంటా మాజీ సుందరం తాను తప్పిస్తే సుందరం అనుకో వాళ్ళ దృష్టి వాళ్ళ దృష్టి దృష్టి తప్పు వాళ్ళ ఆలోచన తప్పు కాబట్టి అలాగా నేను సుందరిని అనుకో ఇష్టమైన యొక్క సౌందర్యం ఇష్టరుడు సింగ్ ఆఫ్ బ్యూటీ బిగ్ జాయ్ సరా సౌందర్యం ఉంటుంది పుష్పంలో ఉంటుంది మనిషిలో ఉంటుంది పురుషుల్లో ఉంటుంది స్త్రీలో ఉంటుంది తిరుగులో ఉంటుంది పుస్తకంలో ఉంటుంది పంచి భూతాల్లో సౌందర్యం ఉంటుంది హృదయంలో సౌందర్యం ఉంటుంది ఇన్న సౌందర్యాన్ని బాహ్య సౌందర్యాన్ని అన్నింటినీ కూడా ఆస్వాదించేటువంటి ఆ విశాల హృదయం ఉండాలి సింగ్రీత్తు అనే కాదు సింగ్రీత్తు సౌందర్యం వేస్తుంది ఉంటుంది అది కూడా సౌందర్యం దేన్ని మనం నిరాకరించాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి అహంకారం పనికి రాదు నేను అందగాడని అని అనుకోదు అందరం ఎలా ఉంది నేను అందగాడని ఇది అందరం మీరు అంతా అవుతున్నా కాబట్టి ఈశ్వరుడు అందగాడు సముద్రం నుంచి లక్ష్మీ దేవుడు పుట్టింది సముద్ర వాహనం మీద లక్ష్మీ దేవుడు పుట్టింది ఇది ఒక యోగ్యమైన వరుగు కోసం చూస్తుంది ఎవరి పదం పుట్టడమే ఎవరితో పుట్టింది అదే యోగ్యమైన వరుగు ఎవరానికి చూస్తుంది ఒక మహర్షి చూస్తుంది ఉన్నారు వరుగు మహర్షి అరెస్ట్ చూస్తుంది ఉన్నారు అరెస్ట్ విధిగా మహర్షి నేను లక్ష్మీ దేవుడు సముద్రం నుంచి పుట్టాను సో సముద్రం అంటే మీరు లక్ష్మీ క్షేత సముద్ర రాజు తనయ సముద్ర సముద్ర యొక్క తనయ కుమార్తె సో నేను నిన్ను వివాహం చేసుకుంటాను నిన్ను చెప్పగొట్టుతాను అయ్యా అంటే ఆయన నేను లక్ష్మీ దేవుడు వివాహం చేసుకుంటానంటే నేను ఒక నిమిషం ఆరోజు ఆరోజు పని చేస్తుంది పని చేస్తే ఒక్క నిమిషం తర్వాత పని చేస్తే ఆయన నాకు అంటే ఆ రోజు కొన్ని అక్కడ పెడితే బాగుంటుంది లేదా అని ఇంట్లో కానీ ఏంటి కళ్ళు మూసుకుని ఏం చేసేమో చెప్పాను నేను కళ్ళు మూసుకుని ఇది ఏమిటి చేసి ఆలోచన ఏమి చేయండి అంటే నేను ప్రభు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ స్మరించాను ఆయన రూపాలు ఒకసారి మనస్సులో స్మరించారు మనకి మీ రూపంతో పోల్చాను పోల్చితే నాకు ఆయనే సుందరాకారం అనిపించింది మీ సౌందర్యం ఆయన నుండి తక్కువ అని అనిపించింది అందుకోసం నేను మోహన్ చెప్పాను మహాసుందరుడే ఆయన అయితే నేను ఒకసారి చూడాలనుకుంటున్నాను అంటే చూడండి ఆవిడికి శ్రీకృష్ణుని శ్రీకృష్ణుని ఉన్నా విష్ణు అన్నా ఒకటే ఎన్నో ఆ వరకు చూస్తున్నాను ఆయన చూపించడం లేకపోతే ఆవిడేస్తాయని చూసింది చూసి ఆయన నిగ్గురాలు అయిపోయి ఆయనను చెప్పబడుతున్నది అని కాదు 
అంటే ఇంత అసలు కాలం ఏంటంటే సౌందర్యము విశ్వరుడు వీటికి వేరే ఉండదు విశ్వం యొక్క గుణాలలో ఒకటి సౌందర్యం జగత్తు ఎంత సుందరమైన జగత్ అని రెండు జగత్తు ఎంత సుందరమైన విశ్వం ఆ సౌందర్యం అనేది చంద్రుడు యొక్క సౌందర్యం అనేది విశ్వరు సౌందర్యమైన రూపాల్లో మనకి కనపడుతుంది కాబట్టి స్త్రీయ సంపద సంపదంతా భగవాన్ సృష్టించింది ఒక గోల్డ్ మైన్ అని కలుస్తుంది గోల్డ్ మైన్ కానీ గోల్డ్ ట్రస్ట్ కూడా రూల్ మైన్ నేను అరిగానా వెళ్ళినప్పుడు కలుస్తాం కలిసి అక్కడ క్యాండి ఆయన నుంచి హోటల్లో తప్పాలి ఆ బిల్ ఆయన ఇచ్చారు ఆయన ఆయన ఏం చేస్తారు అది ప్రొఫెషన్ అడిగా ఆయన ఓన్ ఎక్కువ గోల్డ్ మైన్ ఇచ్చింది దాంతో కొద్ది గోల్డ్ మైన్ ఇచ్చి ఆర్డర్ రెండు చెప్పారు ఆర్డర్ అంటే అది ఓన్ నా సొంతం ఓనరం చెప్తే నేను ఓనరంతో అభిజ్ఞాయించి అంటే ఎవరినా తెలుసా వస్తుంది వెరీ గ్రాండ్ ఆయన నా తెలుసు వెరీ ఆర్మీ నా తెలుసు అంటే నేను అన్నాను గోల్డ్ మైన్స్ నువ్వు అని చేయడానికి ఇష్టం ఎవరు వచ్చి గోల్డ్ మైన్స్ కరెక్టే అని నువ్వు ఎక్కడ ఉండవు నేను పలానా రాస్తున్నావు నేను ఎక్కడైనా వస్తున్నా ఓకే ఇక్కడో డొనేషన్ ఆస్తి డొనేషన్ అంటే నాకు వస్తుంది నాకు అది నాకు అస్తున్నాను కదా అస్తున్నాను ఇస్తే నాకు నేను మాదే ఆస్తున్నాను నేనే దానికి అక్కడ నేను ఒక మాదే ఆస్తున్నావు సో ఆ విధంగా కాబట్టి గోల్మైన్ నేను ఓనరేదండి ఏమైనా అర్థం ఉందండి కానీ గోల్మైన్ ఓనర్ అవ్వదండి విశ్వంతో విశ్వంలో తప్పిస్తుంది విశ్వంలో మమాగత మేము లేదు స్త్రీ సమగ్రమైన స్త్రీ పతి స్త్రీ పతి ఎవరు ఇష్టం మా విష్ణువు మీ శివుడు కాదంటా బాగుంది తర్వాత ఇది పేరు మారింది సో స్త్రీ తర్వాత ఏంటి వైరాగ్య ఈశ్వరుడు నిరక్తి ఇవన్నీ నిమిత్తే ఆయన అధికత నాదని లేని వీడు వయోవు గోలమైన అంటే విశ్వరు కాదు లక్ష్మీ సంపద నాది అని ఆయన అన్నారు ఇవన్నీ కేవలం మనం ఈశ్వరుడు నేను సృష్టించే మనం సృష్టి అయిందంటే కర్తారమతుమాన్ విధ్యకర్తారమంది వయాభిక్షేణ ప్రకృతి స్థూయకే సిద్ధరాజ సృష్టి అవసరమైనా తెలుసు నా మాయాశక్తి యొక్క సృష్టి అండి ఇప్పుడు మాయాశక్తి యొక్క సృష్టి నేను ఉపయోగం చేస్తున్నాం అంటే అధ్యక్ష అధ్యక్ష అంటే అభివృద్ధి తీర్చుకోతే అలా చూస్తున్నాను నిర్గుతారుగా చూస్తున్నాను అనివార్యం చూడడం కాదు అభి అది అంటే ట్రాన్స్పెండెంట్ అంటే నిర్మిత కారణంగా ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా చూస్తున్నాను నేను సో అలాగే వైరాగ్యం పూర్ణ వైరాగ్యం ధర్మం ఇంకోటి మోక్షం మోక్షం అన్న మీకు నేను మాట చెప్పేసి పాత ఏం చెప్తా నాలుగైదు పదాలు ఉన్నా అది అర్థం ఒకటి పదాలు మాత్రం ఏదో ఏదో ఉన్నాయి ఎలాగంటే దినాలం ఉన్నా మాధ్యాలం ఉన్నా ఒకటే అర్థం అందరి లజ్జ మోక్షము ఈశ్వరుడు ఆత్మ బ్రహ్మ అన్ని ఏదో ఒకే వస్తువు నేను నాలుగైదు నీరు జలం తనే పాని ఈ నాలుగింటికి వస్తువు అర్థం అవుతా వెళ్ళారు అలాగే ఇప్పుడు నేను చెప్తే నాలుగు పదాలకే అర్థం మోక్షం అన్నా ఈశ్వరుడు అన్నా ఆత్మంగా బ్రహ్మం అవుతాయి సో ఆ మోక్ష స్వరూపుడు ఇస్తాం ప్రేరణ ఇచ్చింది లేక కాబట్టి ఈ ఆరు లక్షణములు నిండా ఉన్నాయి కనుక భగవాన్ అని చెప్పారు అటువంటి భగవాన్ ఉవాచ ఏమి ఉవాచ మెడి క్లాస్ లో మెడి క్లాస్ అంటే ఏమిటి రేపు అర్థం కదా రేప్ క్లాస్ చెప్తాను